Բարևջես Սիվիլնետի եթերում նյուս հաբն է, հաղորդում, որը դատապարտում է ձանձրութը և շակարի մենաշնորը։ Միակամից կսենք ամենա ընդիմադիր նորությունից։ Ուրպատ որը տեղի ունեցավ ընդիմության հանրահավակը։ Հիշեցն ինչի արդյունքում Հայաստանում վտանգվել են արտայարդ ընտրություներ և ստեղծվել է մեծ համայկական ճգնաժան։ Ախր դիմությունը այնքան մոտ էր, արդեն համարյա համոզել էր իշխանության պատրակությանը, որ գնազիչումների, � սարսապելի դաժան կայլերի, համենային հայոց հիմնադիր նախագահը բազմապատկելը ընդիմության պահանջները։ Առաջին մինչեր տարվավեր անցկացնել արտահել նախագահական և խորդարանական ընտրություններ։ Երկրոր � Երորդ, առաջիկ կա երեկ ամիստերի ընթացքում բացայտել 2008 թվականի մարդի մեկի տասը սպանությունները, չորորդ, ազատ արցակել կաբանտարկյալ տիգրան առակելյանին և կարջել, և կարջել կոնգրեսի 7 երիտասարդ � Հինգերորդ, վերացնել երևան կաղաքում փողոցային առերտրի վրա դրված անորինական արգելքը, վերցերորդ, չեղյալ հայտարարել երևանում տեղադրված կրպակների ապամոնտաժման վերաբերյալ ընդումված որոշումը։ Ստոպ, փողոցայ որտև երևի կաղաքի կարավարումը չապազենց մաներ գործ է նրա համար։ Իսկ հիմա կրպակներ, ինձ ուշում են, որ էլի պահանչ կա։ Եոթերորդ, դաթարեցնել մայրակաղաքի ճարտարապետական նկարագրի այլ անդակումը իվար� Բայց դա վատ բան չի, կարևորը այս ամենչում հակի վստահությունն է, որ ամեն ինչ կկարգավորվի դրական կերպով, կա չէ տենց վստահություն։ Ինչպես նշել եմ իմ նախորդ ելույթում սեպտեմբեր, հոգտեմբեր ամիսներին կամ բեկում, կամ հստակեցում կլենի, այսինքն իշխանությունը կամ կհամաձայն վի արտայարդ ընտրությունների, կամ հստակ կասի, որ համաձայն չէ։ լսենք նաև մյուս կողմի հանրապետականի խոսնակ էդուարդ շարմազանովի բացատրությունները։ Ո կաղաքական բախումների անձյալում են։ Եվ որև է մեկը մեր եկրում չի կարող հասրակությանդ անել կաղաքական բախումներ։ Բախումներ գուցը եվ չլինեին, եթե հհկայում չլինեին այսպիսի պատգամավորներ։ Չգիտեք ես ո Իդեպ Հուբեն Հայրապետյանը հայտարեց, որ չի մասնակցելու աժը հաջորդ ընտրություններին։ Եվ պատճարնայց մեկնայն է, որ նա պատրաստում է ազատ ժամանակը ոգտագործել, պատժելու այն մարդկանց, ովքեր թթու խոսքեր են գրել նրա վեսբուկ էջի վրա։ 
հիմա որ ես վաղը մի սուր գտեմ այդ մարդուն որը կգտեմ հաստատ ձեզ բոլորից ասում եմ պոթե ասեն հայրապետյան ռուբեն է նորից պատժեց երբ պատժել է դրա համար ավելի շատ պատգամավոր չեմ ուզում դառնալ մի բանի համար ժողովուրդ որես մարտեն մարտիկ որոնք սենս ինչու չգիտես ինչի համարցակություն են դրանց վերցե որ նկարասպի ամիտ տերում են վախից ինսուլտ են ստանում փորձեք վերականգնել տրամաբանության շղթան Ռուբեն Հարապետյանը դուրս է գալիս Աժեից, որպեսի մաքրի Facebook-ի թերությունները։ Դե ինչ կարելի է մանրից վերադառնալ Ադնակլասնիկ։ Անցալ շապատվա վերջում տեղի ունեցավ մեծ իրադարձություն հանցավոր աշխարում եւ մեր սրտերում։ Հիշում եք են հանցավոր խմբին, որ թալանում էր հարուստ մարդկանց, նախկին պաշտոնյաներին, մարդկանց, ովքեր իրենց պաշտոնավարժման ժամանակ կասկածելի գումարներ են վաստակել։ Այլևս այդ խումբը չկա։ Ոստիկանությունը ձերբակալեց նաև նրանց։ Միասնիկյան Պողոտայի Սարալանջի տակ գտնվող թփուտներում հայտնաբերվեց, վնասազերծվեց եւ Բերման ենթարկվեց Արթուր Մանուկյանը։ Փախուստի դիմաց անձանցից մեկը Բարսանալով Միասնիկյան Պողոտայի հարակից բլրի վրա ուղահայած ժայռից Վայրնկավ եւ Մահացավ։ Ի դեպ կլիպի ամենասրտաճմ լիկ պահը Երևի այս դրվագն է որտեղ ոստիկանները սանդրում են Սարալանջը։ Զենքը, որից Կրակոց էր արցակվել, չեր հայտնաբերվել։ Սանրվես բլերակի ողջ տարածքը, որտեղով փախել էին հանցագործները։ Օպերացիա հենց սկզբից տարածվեցին լուրեր, որ բանդայի մասնակիցներն են նախարարների, պաշտոնյաների իրավապահների զավակներ, սակայն լուրը առայժմ զարմանելորեն չի հաստատվել։ Լավ, տեսնենք ինչ զենք եւ զինանմթերք են արգրավել ոստիկանները։ Հայտնաբերվեց 9 մմ տրամաչափի ինքնաշեն ատրճանակ ինքնաձիգ, փամփշտակալի մեջ մեկ փամփուշտով։ Պախուստի ընթացքում ժայռից վայրնկած եւ մահացած նախկինում 4 անգամ դատված Գուրգեն Հայրապետյանի տաբատի գրպանից ոստիկանները հայտնաբերեցին մոտ 2 գրամ ապիոն թմրամիջոցի նմանվող զանգված։ 2 գրամ օպիում։ Վաու! Իսկ ոմանց մոտ նաեւ հայտնաբերել են մարիխուանա։ Ոստիկանությանը հաջողվեց ամենա քիչ կարևոր մասը դարձնել այս սենսացիոն նորության մեղը։ Իսկ մենք գնանք տնտեսական նորությունների։ Մնացեք մեզ հետ։ Տնտեսական վատ նորություններ։ Ճգնաժամը նոր թափ ստացավ։ Նորից սկսեց ամբողջ աշխարհում շղթայանման ռեակցիա։ Եթերում տնտեսական նորություններն են։ Այսօրվա գլխավոր նորությունը ասիական բոլոր բորսաները անկում են ապրում։ Երեք էլ անկումով փակվեցին նաև եվրոպական եւ հյուսիս ամերիկյան շուկաները։ Մասնավորապես ամերիկյան Dow Jones ինդեքսը ցույց է տվել 3.51%-ական տոկոս անկում։ Ճապոնական Nikkei-ը փակվեց 2.07%-ական տոկոսով եւ այլն։ Այս ամենը աչքով տվեց մեկ հոգի։ Մեկ հոգի։ Համախարը ներքին արդյունքի այդ այս փայտրությամբ կազմում է 4 ու 6 տոկոս եւ դա նշանակում է որ 2011 թվականի մեր ծրագիրը ամբողջությամբ իրատեսական ծրագիրը գյուղատնտեսությունը արձանագրում է աճի բավականին բարձր տեմպ աննախադեպ անկումից հետո արդյունաբերությունը բավականին բարձր տեմպերով աճում է արտահանման աճի տեմպերը գերազանցում են ներմուծման աճի լավ մի հատել նենց հանգստացնող բարձ դրեք գլխի տակ որ հաստատ աչքով տակ այսինքն այնպիսի աննախադեպ անկում որը մենք ունեցանք 2009 թվականին այլևս մեզ չի սպառնում որ մերսի այժմ յուրի պահն է այսօրվա մեր յուրն է շատ յուրահատուկ երաժիշտ որը հայտնի ավելի շատ որպես ճիշտ կարդան որ չնեղանա Wi-Fi ցանցերի աշուղ սոցիալական մեդիայի մարիաչի եւ բլոգոսֆերայի բարդ Սրապիոն Լարայանցը Լարայանցը բայց է Սրապիոն բարև ձեզ դու օթարես բարև ձեզ մենք ծանող չենք բայց դու Facebook-ում ես Արդեն մենք ընկերներ ենք շնորհակալություն իրոք Արդեն մենք ընկերներ ենք ես իշքան ասացա դուք մի անգամ ես անցած գործի բայց նախքան դա պատմեք ինչպես դուք այս սովորական ծրագրավորող ակնոցավոր երիտասարդից դարակ ինտերնետ սենսացիա չէ ինտերնետ սենսացիա չէ արի ավելի լավա բլոգոսֆերայի բարդ հա որովհետև ամեն ինչ սկսեց բլոգոբարդ բլոգոբարդ ինչ որտեղ հա բլարդ չէ արդեն շատ կրճատեցիք ես բատ օքեյ լավ արդեն եկեք լրջանանք որովհետև արվեստի մասն ենք խոսելու իմ երկը ընկերներս նկարեցին կցեցին YouTube մի հատ հասարակ երկ էին օրինել հայտնվեց YouTube-ում եւ մի գիշերվա մեջ 17 հոգի այդ երկը դիտեց եւ հասկացա որ պետքա այսօրեց զբաղվեմ հենց ծրանով ինչ յունիկ վիզիտոր 17 հոգի յոթ այո ոչ թե փեջուալ յունիկ վիզիտոր եւ հասկացա որ ճարճ ունեմ երկարվեստը դա իմնա լավ պարոն լարայանց սրապեոն եթե կարելի է արդեն 
կարող եք ձեր առաջին հիթից մի փոքր հատված մեր հանդիսատեսի համար ներկայացնել մեծ սիրով մեծ սիրով սուգի ջան անտառները կտրվում էին գները բարձրանում էին իսկ նա թվիթում էր ու թվիթում վիկի լիքսը գրոհում էր երկիրն արթա գախտում էր իսկ նա թվիթում էր ու թվիթում Steve Jobs հերանում էր Putin հակառակը իսկ նա Հայաստանում <gülüyor> Չէ, չեմ կարծում, տենց թեթև մին այմ երկերին, որտև իմ երկերի թեմաները ժամանակից դուրս են Սերգեի ջան, այսինքն չի կարա խամրի ժամանակի ընթացքում այն ինչ է ստեղծագործում։ Բայց ախեր WikiLeaks, Steve Jobs, այդ ամեն չի կգնա ընթացքում, անտառներն էլ սենս տեմպերով կգնան ու միակ հավերջ թեման գուցե լինի գնաճը։ Սերը Սերգեի, չէ որ ես սիրո մասին հել եմ ստեղծագործում, չես լսել եմ սիրո երկերը։ Դու շատ գեղեցիկ ես, գուցեն նույնիս լավ մարդ ես սակայն, տարբեր աշխարներից ենք մենք, դու չար ես ես բարի եմ, դու ռաբիզ ես ես ռոքեր եմ, ու չենք կարող միասին լինել երբեք, դու ոտնով կլասնիքից ես, իսկ ես վեյսվուկի։ Բրավո, բրավո մայեստրո, բայս չեք կարծում, որ այստորվա սոցիալական սանցերի դարում մենք կորսում ենք ինչ-որ իրականը, կորսում ենք կյանքի ռիթմը, ավել լավ չի, ինչ-որ ստատուսի տակ տաս կոմենտ գրելու փոխարեն, գնալ բարզա ամեն ջոնակ աղջիկ ես ինչ-որ հավանում միակ հավիս տեստում ես, ինքը ինը ռիլեիշնշիպա, թե ինչ-որ կոմպլիկեիտի դոտ, նկարեսքցում միակ հավիս տեստում ես մարդիկ հավանում են, թե չէ, ուզում ես աղջկա դուր գալում հինգշապտի որվանից են սկսել։ լավ, լավ, հավ։ բալատ բլոգերի և դաշնակի մասին։ բլոգերը ու դաշնակը հին ընգերջն ու նոր վրենդը դուրս եկան ճանապար Այդ պահին հանկարծ, հլը որ ես կան նեմ գրել։ Հիանալի էր, ուղակի բրավո, շատ լավներ, ուղակի բրավո, մեր հաղորդուներ հենց այս կաններ, դրա մար ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Մի բան եթե կարել է իմ պեջը վեիսբուկում � իչքանով է իշխանությունը պատրաստ հանձնել իշխանությունը։ Կանգնել է կասմեկ տավեք մեզ իշխանությունը, չենք տարիս ձեզ իշխանությունը։